ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോമിക്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജെക്റ്റിലെ ഓവർഹെഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആറാമത്തെയും അവസാനത്തെ പാട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പാട്ടിൻ്റെയും വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഓവർഹെഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള അബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം അബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അപ്പോർഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഓഫ് എ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ടു ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഒരു കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓവർഹെഡിനെ ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോർഷ്മെൻറ്റിലും റീ അപ്പോർഷ്മെൻറ്റിലും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്പോർഷ്മെൻറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് എ റിക്കവറി ഓഫ് ഓവർഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഇനി അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓവർഹെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ മീൻസ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ടു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി റൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഓവർഹെഡ് ആർ ടു ബി ചാർജ്ഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഓവർഹെഡ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഈ ഓവർഹെഡും ഓരോ യൂണിറ്റിലേക്ക് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസിലാണ് ഓവർഹെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഓവർഹെഡ് ടു ബി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദി സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ് ഏത് ഓവർഹെഡിനെയാണോ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ബേസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഈ ഓവർഹെഡ് റേറ്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് റൈറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ബൈ ദി ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സെലക്ട് ബേസ് സെലക്റ്റഡ് ഈ ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് അതേപോലെ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓവർഹെഡ് റേറ്റാണ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേറ്റ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദി ബഡ്ജറ്റഡ് ഓവർഹെഡ് ഫോർ ദി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ വരുന്ന ബഡ്ജറ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് അതെന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബഡ്ജറ്റഡ് ബേസ് ഫോർ ദി പീരീഡ് ആ ബഡ്ജറ്റഡ് ബേസ് ആ പീരീഡിലെ ബഡ്ജറ്റഡ് ബേസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റേറ്റാണ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സിംഗിൾ ഓർ ബ്ലാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ എ സിംഗിൾ റേറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദി ഫാക്ടറി ആസ് എ ഹോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗിൾ ഓർ ബ്ലാങ്കറ്റ് റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം ഒരു റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് സിംഗിൾ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ആ റേറ്റ് ആവും കമ്പനി മൊത്തം 
ഈ ഓവർഹെഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി ഈ ഓവർഹെഡിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മെഷീന് ഒരു മണിക്കൂർ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണോ അതാണ് മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് അതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഓവർഹെഡ് അബ്സോർപ്ഷനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദോസ് ഫാക്ടറീസ് വെർ മെഷീൻസ് ആർ പ്രീ ഡൊമിനൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മെഷീൻസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളോ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനികളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റ് എന്ന ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് ഓഫ് റണ്ണിങ് എ മെഷീൻ പെർ അവർ ഒരു മെഷീന് ഒരു മണിക്കൂർ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റേറ്റിനെയാണ് മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് റിലേറ്റഡ് ടു എ മെഷീൻ ബൈ ദി നമ്പർ ഓഫ് മെഷീൻ അവർ അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എത്രയാണോ ഓവർഹെഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് മെഷീൻ അവർ എത്രയാണ് മെഷീൻ അവർ വർക്ക് ചെയ്തത് എന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മെഷീന് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ കഴിയും മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഈ എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യും ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസും രണ്ടാമത് മെഷീൻ എക്സ്പെൻസും സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജിൽ വരുന്നതാണ് റെൻറ്റ് റൈറ്റ്സ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീ ഹീറ്റിംഗ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓയിൽ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോർ എക്സെട്ര ഇൻഷുറൻസ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ആണ് രണ്ടാമത്തതാണ് മെഷീൻ എക്സ്പെൻസ് മെഷീൻ എക്സ്പെൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ പവർ റിപ്പയർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചാർജ് മൈനസ് ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് ഓക്കെ ഇൻ അവേഴ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് മെഷീൻ ഹവർ റേറ്റ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കോ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ടു തൗസൻഡ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് പത്ത് വർഷമാകും റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ടാക്സ് ഫോർ എ ക്വാർട്ടർ ഫോർ ദി ഷോപ്പ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ക്വാർട്ടറിനാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയർലിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ദെൻ ലൈറ്റിംഗ് ട്വൻറ്റി പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ അത് ട്വൽവ് കൊണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി ട്വൽവിൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇയർ റേക്ക് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോപ്പ് സൂപ്പർവൈസർ സാലറി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ക്വാർട്ടറാണ് ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഫോർ എ മെഷീൻ അത് പെർ ആനത്തിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിപ്പയേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ആനം പവർ ടു യൂണിറ്റ്സ് പെർ അവർ അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ മെഷീൻ ഒക്യൂപ്പൈ മെഷീൻ എങ്ങനെ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ളത് മൊത്തം ഷോപ്പിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ ആ ഭാഗം ആ മെഷീനാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ദ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡിവോട്ട് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ദി ടൈം ഓഫ് സൂപ്പർവൈസ് സൂപ്പർവൈസിങ് മെഷീൻസ് അപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസർ ആ സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ ആറിൽ ഒരു ശത ഒരു ഒരു ഭാഗം ആറിൽ ഒരു ഭാഗം മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ആർ ടു ബി എ പോർഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഫ്ല
അത് മെഷീനാണ് മെഷീന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് മൊത്തം നമുക്ക് മെഷീന് വേണ്ടി എടുക്കില്ല കാരണം അതിൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് മാത്രമേ മെഷീന് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ വരാം ദെൻ ലൈറ്റിംഗ് ചാർജ് ട്വൻറ്റി പെർ മന്ത് ആണ് ഇയർലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഏരിയ തന്നെ ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൊത്തം ലൈറ്റിങ് ആ ഒരു മെഷീൻ വരില്ല ആ മെഷീൻ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ആ മെഷീൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ തോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി കിട്ടി ദെൻ സൂപ്പർവൈസർ സാലറി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെർ ക്വാർട്ടർ അപ്പോൾ ഏഴ് ലൈക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ സൂപ്പർവൈസർ സാലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർവൈസർ മൊത്തം ആ ടൈമിൻ്റെ ആറിൽ ഒരു ശതമാനമാണ് മെഷീനു വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സിക്സ്റ്റി എൻ ആണ് പെർ ആനം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഈ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് നമ്മൾ പെർ അവർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിൽ അല്ല സോറി ഒരു വർഷത്തിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് വന്നത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ മൊത്തം ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് രണ്ടായിരം മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടായിരം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഒരു വർഷത്തിലെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇരുപതിന്നു രണ്ടായിരം മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മെഷീന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂ തൗസൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഇനി മെഷീൻ എക്സ്പെൻസ് നോക്കാം മെഷീൻ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ അത് പെർ അവർ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മെഷ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് ഇൻ അവേഴ്സ് അപ്പോൾ പത്ത് ഒരു വർഷം രണ്ടായിരം മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തേക്കാകുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം മണിക്കൂർ അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായി ഒരു വർഷത്തെ മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം മണിക്കൂറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് വർഷമാണ് ലൈഫ് അപ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ കിട്ടും റിപ്പയേഴ്സ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നൂറാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പവർ അല്ല മണിക്കൂർ എത്ര ഒരു വർഷം എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഈ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരം അപ്പോൾ നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടായിരം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇനി നോക്കാം ഈ പവർ പവറിൻ്റെ കേസിൽ പവറിൻ്റെ കേസിലാണ് ഒരു കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരെ നോക്കാം പവർ ടു യൂണിറ്റ് പെർ അവർ രണ്ട് യൂണിറ്റാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ആവശ്യം ഒരു അവറിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് നൂറ് യൂണിറ്റിന് അഞ്ച് രൂപയാണ് നൂറ് യൂണിറ്റിന് അഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് നൂറ് യൂണിറ്റിന് അഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഒരു യൂണിറ്റിന് സീറോ പോയി ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രണ്ട് യൂണിറ്റ് പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് വന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് സോറി ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് കിട്ടി രണ്ട് യൂണിറ്റാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സോറി ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ എക്സ്പെൻസിൽ ഏത് മെഷീൻ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവറിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി മറ്റുള്ളത് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടലായി കൂട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം അത് ടോട്ടൽ അവർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ്